habari naitwa Joas Donizi na karibu tena katika sehemu ya tatu ya jinsi ya kutumia email katika sehemu ya kwanza tulijifunza jinsi gani ya kuweza kufungua email ya kaunti ya Google ambayo ni Gmail lakini pia sehemu ya pili tulijifunza ni jinsi gani unaweza ukatuma email sasa katika hii sehemu ya tatu tunakwenda kujifunza namna ya kuweka picha katika email yani kuweka profile picture picha yako lakini pia ni jinsi gani ya kuweza kuweka signature anasema sahihi ambayo hii itakuwa ni chini ya email yako yani kila unapokuwa una, unatuma email ile sahihi inatokea chini ya email yako asante sana lakini pia karibu na utege masikio yako vizuri na uweze kuangalia lakini pia na kushauri usisahau kusubscribe kushare kucomment na kulike pia kama kuna shida yoyote ya masuala ya kompyuta au masuala yote ya information technology unaweza kuwasiliana na mimi kwa kupitia namba za simu hapo chini. Aa, kwa kuanza kabisa tutaenda kwenye browser yetu. Tunitafungua Mozilla Firefox ambao ndo browser ninaoitumia lakini kama una Chrome unaweza kutumia pia kama una Opera unaweza kutumia. Nitakwenda kabisa hapa nitaandika www.gmail .gmail.com nitabonyeza enter kwenye keyboard yangu na nitaacha email ifunguke sasa mara ya mwisho katika email hii inamaanisha siku utoka yani siku log out ndio maana umeona imefunguka tayari email ile imekuja kwa hiyo unapokuwa unamaliza kutumia email yako ni muhimu sana ukaja hapa kwenye hii icon ambayo ina, inaonesha initial jina yani ile herufi ya kwanza ya jina lako itaoneshwa hapa au zile herufi mbili za jina lako unaweza ka, ukaziona hapa ni muhimu ukaje ukabonyeza hapo kwa ku left click alafu ukaje ukasema ondoka ondoka inamaanisha unakuwa una unafunga account yako hata mtu mwingine akija akafungua browser akaenda kwenye email yaweze akaingia katika email yako sasa hapa niliacha sijaondoka au sija log out kwa naweza nikabonyeza ondoka hapo utaona inajifunga ile account yako tutasubiri hapo tayari imeshajifunga account yako kwa hiyo nikitaka kuingia lazima niingize password au neno siri pia hii option niisha kuambia pale awali kwamba hii ina save password ya email yako kwenye browser ina maisha kwa siku nyingine ukija kuingia haitakuomba tena password kwa sababu tayari urudisha i save kwa hiyo itaingia moja kwa moja pasipo kupoteza muda ukitaka kubadilisha sasa kuweka picha hapa kwenye hii icon ambayo unaiona hapa utabonyeza hapo ukisha bonyeza hapo utaenda hapa sehemu kwenye hii button ya blue imeandikwa account ya Google utabonyeza hapo kwa ku left click kwenye mouse yako na utapata muonekano wa namna hii kwenye muonekano wa namna hii huku kushoto kabisa kuna maelezo ambayo manzoni anasema mwanzo maelezo binafsi data na uwekaji mapendeleo usalama watumiaji na kushiriki malipo na usajiri usaidizi lakini tuma maoni hapa kuna sehemu ya kutuma maoni sasa sisi tupo sehemu ya mwanzo hapa sasa hivi na tunakwenda kubadilisha hii picha ukisogeza hapa mouse yako utaona kuna icon au kuna picha ya kamera hapa ukibonyeza hapo kuna window ambayo itafunguka. Kwenye window hapa sehemu ya kwanza hapa juu imesema pakia picha lakini hapa kuna picha zako na hapa pia kuna picha zako. Sasa sehemu ya pakia picha na maisha unachukua picha zile ambazo zipo kwenye kompyuta yako unaweza kuiziweka hapa kwenye Google yako. Hapa kwenye picha zako hapa ni zile picha ambazo tayari ulisha zi, ziweka kwenye Google yako. Kwa mfano hapa nikija sehemu ya pakia picha kwa chini kabisa hapa au unaweza kusoma maelekezo hapa amesema buruta picha kwa wasif hapa yani u, u, u drag and drop sasa lakini pia hapa chini kuna chagua picha kutoka kwenye kompyuta yako hapo unachagua una picha ile uliyoweka kwenye kompyuta yako kwa hiyo ukitaka kuburuta inaonyesha kama picha yako iko hapo utaishika uta click and drag utaileta hapa itakuja lakini pia ukitaka kuifuata wewe mwenyewe utabonyeza kwa hapo na itakufungulia sehemu ambazo unaweza ukapata picha unaweza kaangalia hapa kama umesave kwenye desktop au kwenye download ama kwenye document nitaenda kwenye download nitachukua picha yangu nitasema open utachagua ukichagua una left click tu unakuwa umeshaichagua utabonyeza open na utasubiri sasa ipakie yani picha yako ingie hapa tayari unaweza ukaona sasa unaweza ka drag kulingana na size sasa 
unataka una uonekane paka wapi una left click usiachie alafu unazungusha pointa yako hiyo unazungusha uh, paka pale ambapo utaona unataka uonekane kwa mfano hapo baada ya hapo nitasema weka kama picha ya wasif yani ile picha ambayo itakuwa inaonekana pale kama profile picture haya utabonyeza hapo na utasubiri utasubiri kwa muda inategemea sasa na speed ya mtandao wako na kama unaweza kuona tayari nimeshabadilisha picha yangu hii hapo imeshatokea sasa kwa hiyo wewe ukiwa una picha unataka kuweka utafanya kwa kufuata hayo maelekezo ndio kupa hapo unaweza uka close tayari ukija uka refresh hapa utaona ile J tena haitaonekana ile ambacho kitaonekana ni ile picha ambayo tumeiweka unaweza kaiona ile picha ambayo tumeiweka tayari ipo sasa na kwenda kuelekeza sasa hivi ni jinsi gani tunaweza tukaweka sahihi yani iwe inatokea kwenye kila email unayomtumia mtu iwe na inatokea utabonyeza kwenye setting ambapo tunasema ndo mpangilio au mipangilio utakuja utabonyeza hapa sehemu ya mipangilio utasubiri ifunguke hiyo sehemu ya mipangilio Na ikisha funguka unakuja sehemu ya jumla ndio ni kwa jumla alafu unashuka chini kabisa kutafuta sehemu ya sahihi Hapa chini imeandikwa sahihi hapa sasa kwa mara kwanza imeandikwa hakuna sahihi na maisha hakuna sahihi ambayo itatokea. Lakini utakapobonyeza hii option inayofuata hapa inamaanisha utaweza kuandika hapa saini yako sasa ambao utataka iwe inatokea kwenye kila email unayo mtumia mtu. Kwa mfano, unaweza ukaandika majina yako yote. Pamoja na namba zako za simu. Baada hapo Baada ya hapo sasa alafu unashuka chini kabisa unakuja unasema hifadhi mabadiliko kwa sababu umefanya mabadiliko unasema hifadhi mabadiliko Kwa hapo tayari umeshaweka sahihi kwa hiyo ukitaka kutuma sasa ukienda sehemu ya tuma amba imeandikwa tunga utaona tayari ile sahihi yako ina imesha kusha kutokea hapa kwa chini imekusha kutokea kwa hiyo hapa ambacho uta, utafanya utaingiza uta ingi, uta anwani barua pepe ya ambayo unataka kumtumia utaweka na kichwa cha habari pia utaandika email yako lakini tayari huku sahihi ile uliyoiweka imekusha kutokea asante sana kwa kunisikiliza naitwa Joas Dionizi usisahau kusubscribe katika channel yangu kushare na kucomment asante